ഫാർമാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര തരം ബാങ്കുകളുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെല്ലാം തരം ബാങ്കുകളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഡിവിഷൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങളത് കേൾക്കുക കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഈ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിനകത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല അത് ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് കേന്ദ്ര ബാങ്കാണ് നമുക്കറിയാം മറ്റൊന്ന് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി വരുന്നുണ്ട് അത് പറയാം മൂന്നാമത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് നാലാമത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ നാല് കാറ്റഗറിയാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിനകത്ത് വരിക ഇനിയും കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ തന്നെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളെ വീണ്ടും മൂന്ന് കാറ്റഗറിയുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സബ്സിഡിയറീസ് മറ്റൊന്ന് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് മൂന്നാമതായിട്ട് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ആർ ബി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ആർ ആർ ബീസ് ഇത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ പെടുന്നതാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലെ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഡിവിഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ ത്രീ ടെർ സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അപ്പെക്സ് ലെവലിൽ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മിഡിൽ ലെവലിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ പ്രൈമറി ലെവലിൽ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റീസ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ടൂ ടയർ സിസ്റ്റം ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ബാങ്കുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പെക്സ് ലെവലിലെ സ്ഥാപനം അതായത് കേരള ബാങ്ക് എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നു അത് അപ്പെക്സ് ലെവൽ സ്ഥാപനമാണ് അതിന് താഴെ പ്രൈമറി ബാങ്കുകൾ പ്രൈമറി ബാങ്ക് അതുപോലെ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അപ്പോൾ ടൂ ടയർ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു ഇനി അടുത്ത സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഡി ബി ഐ നബാഡ് എക്സിം ബാങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ് ഇതാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ ഇൻഡിജീനിയസ് ബാങ്കേഴ്സ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഇൻഡിജീനിയസ് ബാങ്കേഴ്സ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ അങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ടറുണ്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ തന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതിൽ ആർ ബി ഐക്ക് വേറെ ഡിവിഷൻ പറയുന്നില്ല അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിനെ വീണ്ടും മൂന്ന് കാറ്റഗറിയുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ തന്നെ എസ് ബി ഐ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ആർ ആർ ബിസ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു 
കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അപ്പെക്സ് ലെവലിൽ ഒരു സ്ഥാപനം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള സംഘങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഐ ഡി ബി ഐ നബാർഡ് എക്സിം ബാങ്ക് പോലുള്ള ബാങ്കുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡിജിനിയസ് ബാങ്കേഴ്സും മണി ലെൻഡേഴ്സുമാണ് അതിനകത്ത് വരിക ഇനിയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് പൊതുവെ പറയും ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് പറയുമ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ പെടുന്ന ബാങ്കുകൾ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ പെടുന്ന ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളും നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളുമാണ് ഇനി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡൊമിസൈൽ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ ബാങ്ക്സും ഡൊമസ്റ്റിക് ബാങ്കുകൾ ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബാങ്ക്സ് ഇനി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയ അതിൽ പെടുന്നതാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്സ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇത് പൊതുവെ ഇത് വീണ്ടും ഒരു നമ്മളൊരു സബ് ഡിവിഷൻ പോലെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് അതുപോലെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡൊമിസൈൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പം പൊതുവെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം ബാങ്കുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാത്തരം ബാങ്കുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്പ് ബാങ്കുകളുടെയും സവിശേഷതകളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതുപോലെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം പല പ്രാവശ്യം കേട്ട് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി